ミヤコスポッキャスこの番組は MBJ トラベルの提供でお送りしますはい始まりましたミヤコスポッキャス今日のゲストは、えー、フランスからお越しのヤニスさんに来てもらってます Hi, thank you for coming ヤニスはい、おはようございます<笑>おはようございます<笑>ちょっとあのね何をしているかちょっと彼にあの聞いてみましょう。はい、ヤニス、so, uh, could you explain what you are doing in Japan? Like how you、uh, live in Japan since you came? Yeah, sure. So,、uh, first, when I arrived to Japan, I wanted to learn a bit of Japanese to be able to communicate with Japanese people.、Mm. So, at the beginning, I had an, an apartment and、uh, I went to school for three months to learn Japanese. Oh, you went to school? Yeah,、mm-hmm. for three months.、Mm-hmm. And then I started to travel all around,、uh, all around Japan. So I do two different things. The first is doing woofing, which、uh, consists, there, there is a website, you、uh, just create an account and you can contact and find hosts、mm. all around Japan.、Yes. And woofing, you help Japanese people in their work, their activities,、mm-hmm. in exchange for free accommodation.、Mm. So, it allows you to travel without spending a lot of money,、mm. and that's what、uh, I did a lot. And between woofings, I also do a lot of sightseeing, p l a c e I want to visit,、uh, things I want to see. So, I'm alternating between woofing, sightseeing, woofing, sightseeing,、mm-hmm. uh, and staying mostly in guest houses when I'm doing sightseeing. Oh, very interesting. ヤニスさんはですね、日本にまずワーキングホリデーっていうので来て1年間の,あの日本に滞在できるビザなんですけど仕事もできたり勉強もできたりするんですが最初3か月は日本語を学びたかったから、まあ、ちょっと日本語わかるね、うん、<笑>日本語を学びたかったのであの日本語の学校に入って3か月勉強してからあの日本のいろんなところを回りたいということでウーフィングっていうのがあるんですけれどもウーフィングってあの、えー、団体でですねあの登録するとそのいろんなあの、まあ、農家さんとか人を探しているところにつな、まあ、げてくれてで仕事を手伝う代わりに、えー、住居とかあの食事を提供してもらうっていうあの画期的なサービスがウーフィングっていうのがあるんですけどそれを使いながら、えー、いろんな日本各地を回ってであのまあ旅行しながら観光したりいろんな人に会ったりっていうのを続けてたそうです。It's very interesting. Ufing is not really big in Japan, so a lot of people don't know about it. But is it big in France? Oh, it's bigger in France.、Uh, in, I, don't, I don't know if more people know about it, but there are more hosts in France than in Japan. あウーフィングも結構まあ日本よりはあの知られててホストもまあ多いんじゃないかっていうところですね。うーん、そっか。<笑>あ、そう、You l e a r n e Japanese in for three months、はい。そう、日本語ちょっとわかりますか。じゃあ日本語でちょっと,ょっとあの自己紹介もお願いします。あ、私はヤニースです。さ、え、三十歳フランスから来ました。<笑>えっと私の仕事は IT エンジニアです。私は日本に旅行します。お<笑>前<お前>。<笑><笑>これは三ヶ月あの勉強して、うん、でちょっとねあの日本語日本を旅しながらまたいろいろ勉強してたんですね。あの今からですねあの彼はちょっとベジタリアンあのフランスにいた時はベジタリアンだったそうなんですけど、日本に来てからはあのベジタリアンを辞めたそうなんですね。でベジタリアンになったのはまあ。あの動物愛護とかあの環境保護の問題だということなんですけどもちょっとそのことについて昨日ちょっとあの話をしてですねちょっとか興味深かったのでその話をしてもらいたいと思います。So yesterday we talked about like you know、um, about like being vegetarian and the environment stuff like that in the world and like I I got very interested that like you used to be vegetarian in France、mm-hmm. but you're not in Japan like、yeah. can you tell about the story why you became a vegetarian in France and then why you stopped in Japan so in France、uh, um, since I was a kid I I've always been an animal lover、mm. really s- sensitive to the animals and at some point in my life、uh, I really s- I always knew that the industry was、uh, Really bad for animals,、mm. and so I just looked at reality and decided to act 
accordingly to that. So I mm. I start uh, being a vegetarian, but uh, after I learn more and more about the industry, mm. thanks to that and talking to people, and then you realize that it's not only about animal suffering, but about uh, pollution, environment, mm. health, and all of that of that combined, it's it became just logic considering the situation and mm. the planet and the, yeah the environment problem, health problem e everywhere. It just makes sense to stop uh, eating meat and being vegetarian for me. Mm. So it's very interesting. So, ah, no, he was, ah, 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 大気汚染とかあの健康とかまあいろんないろんな問題を解決することになるからまあベジタリアンになることをまあ決めたそうなんですね。But you said you start being a vegetarian since you came to Japan. Why、yeah. is that? First,、um, there are really few vegetarians possible options. options possibilities.、Mm -hmm. At least compared to what I'm used to in France.、Mm -hmm. Ooh, when you are vegetarian, you It's important to eat a lot of different、mm. kind of、uh, food. I mean, same thing if you're not vegetarian, but it's important. So, if you just buy food,、uh, you will end up always eating the same thing, and I don't think it will. You will have a balance in what you are eating,、mm. from what I've seen so far in Japan.、Mm. Uh, for the restaurants. Yeah, it's pretty rare to find vegetarian offers restaurants. Maybe only in big city like Tokyo. Probably, and、mm. even in the app that I have to find vegetarian vegan restaurants. What, what, what's that app? It's called、uh, Happy Co. Oh yeah, Happy Co. <laughs> yeah. yeah, I know that one. Yes. So I'm trying using it,、mm. uh, it, but most of the time it's like no offers or really far away. Or vegetarian and vegan、um, restaurant doesn't、mm. know about this app, so they don't register on this、uh, app. So yeah,、okay. pretty, pretty hard to find. So yeah, in, for、I'm、the、working. restaurant offer. Still pretty difficult.、Mm. Last thing that may be really personal that makes it difficult for me is like in France when I stopped being eating meat and、uh, and fish and being vegetarian. In terms of quantity of food, I eat I ate more、mm. because you digest it faster and I I needed more food、mm. compared to before.、Mm. And in Japan, the general quantity of food that you can find is. Small, smaller、mm. than what I'm used to. So,、uh, if I start also being vegetarian, I will have to eat more、mm. again. You have to buy and more. And then buy more,、mm. and there is not a lot of variety as、mm. we told before. So, still make it difficult for me. But yeah, it's pretty personal. It's my.、Uh, I know people that are vegetarian that don't need to eat. That much more,、uh, like that. <laughs> yeah, yeah, but it's interesting. We are welcoming more and more like foreign tourists in Japan. Yeah. But like you know, like there's a less option. So the people like you and like there are many in Europe or other countries,、mm -hmm. like Taiwanese. There are many vegetarians as well, but not so many options, especially in countryside. <laughs> and just the last thing、mm. is about、yeah. woofing, as I told you. Yes. I live with a Japanese family.、Mm. Sometimes there are other woofers, and I don't want to.、Uh, Forts my、mm. uh, my choices on their way of living yeah, or yeah, way of cooking. So when I do woofing, it's just yeah respect culture. Okay,、mm. I'm in Japan. When I'm in your home, I will do as、uh, you do. No problem、mm. with that. <laughs> it's very interesting. Like you know, you are very like flexible. Not like you know, you speak with like oh I don't do this because you still like、uh, try to mix into the culture.、Yeah. And adapt in the circumstances. Because Japan is a special、uh, period in my life,、uh, mm. and for my long time choices as being a vegetarian, I, I will do that again in France,、mm. and、uh, <laughs> so it make it easier for me、mm. to just consider it. It's just a small period in my life where it's okay to be more flexible.、Mm. Very interesting. 面白いですね。すごいあのまあ。
ちょっとあの日本語で言うとですねあの、まあ、ちょっと長かったんであのかなりはしょりますけども、まあ、日本だとあのやっぱりこうベジタリアンビーガンヨーロッパは多いんですけど、まあ、のレストランとかあのお店とかにあの商品があって、まあ、それを選ぶ、まあ、オプションというか選択肢がたくさんあるんですねただ日本にはそんなにそのベジタリアンビーガンという人たちがいないので、まあ、アプリがあってベジタリアンビーガンのレストランを登録している外国人がよく使う。でハッピーカウっていうねあるんですけど、まあ、そういうのを使ってもやっぱりそのベジタリアンビーガンの対応してるレストランでも登録してなかったりとか、まあ、例えば情報が限られててでしかもあの数が限られてるので、まあ、ベジタリアンビーガン、まあ、ベジタリアンでいるっていうことがですね大変日本にいる時は難しいですけどその。まあ、特に彼はウーフィングをしてたのでウーフィングってあの人の人様のお家にお世話になって、まあ、お食事とかあの住居を提供してもらうで、まあ、彼の信念としてはこうベジタリアンその動物愛護とかその環境の問題でお肉を食べないっていう、えー、考えなんですけどもでそれでやっぱりこうあの日本人の方のお世話になっている人への感謝の気持ちとかそういったところと自分の,この信念のために、まあ、いろんな人をに今迷惑をかけるのはちょっとなっていうところで柔軟にですね対応できるように、まあ、別にフランスに帰ったらまたベジタリアンに戻ることもできるということであのこういったねあのフレキシブルに対応してくれる方がいればいいんですけどやっぱり日本としてはやっぱり外国人が今からたくさん来るというところでそういう方たちがあの確実に世界にはいっぱいいるんですねでそういう方たちの選択肢っていうところで、まあ、ビーガンベジタリアンっていうあのそういったのための食事を提供できる場所がもっと必要なんじゃないかっていうこともすごいあの感じましたでまたあの彼らは特に言ってたのがあの食事の量なんですけど日本はあのやっぱり量が少ないはそのやっぱりベジタリアンになるとすごいいっぱい量を食べなきゃいけないんですけど、まあ、その量をするのにすごいものを買わなきゃいけないしすごい食べないといけないでそれはやっぱりフランスと日本ではだいぶ違うので、まあ、日本ではやっぱり日本のやり方で。あのまあ、生きやすいように柔軟に、まあ、日本の生活を楽しめるようにということであの、まあ、ベジタリアンは少しお休みをしているということです。はいそういうことであのすごく面白い It's very interesting like you know we don't have many like this kind of like belief and it was very nice talk that you like you express your feeling、mm. Thank you so what you wanna do after this but、well, you are now in Nagasaki but where you going and what you gonna do?、Uh, you mean in, in Japan? In Japan and in Oh, yeah, in Japan, After, I, I will continue, to continue traveling、uh, for a while till the end of my visa in September. And、uh, after that, I have another dream slash project I want to fulfill in France. Oof, in France, yes.、Uh, yeah, I, I want to do it in France. I, I want to open a, open a shelter for animals.、Mm. So, yeah, helping.、Uh, Animals that are sick,、uh, that、um, looking for home, that are perks,、uh, mm. just need help. s So that, that was the,、um, the beginning, but、um, considering my experience, I want to do more than just a shelter. That's why I want also to grow vegetables、mm. in that place. I want it to be a guest house too, so、mm. people can stay here, maybe see the farm and visit friends、mm. like that. I want to be a host for woofers because、mm. I really lo- love the woofing system. Nice. And the whole project, I want to do it with my sister in France.、Uh, at the beginning, maybe more people after if、mm. uh, things go well. I hope so. <laughs> yeah, I wish you luck. <laughs> yeah, thank you very much. And、um, so maybe if things are going well, maybe more and more activities.、Uh, Uh, after that, I, I don't know yet.、Uh, I need to think about it. But、uh, yeah.、Mm. You have a lot of dreams and you, what,、yeah. what you want to do. And、um, yeah, bring. I, I imagine myself in、uh, like a small or m- middle sized city and、mm. maybe、um, being in contact with、uh, people from this city, people that are selling、uh, also vegetables,、uh, shops, and.、Mm. And really create a relation between everybody so we can、uh, improve each other and help each other.、Uh, mm. 
So really grew as a small community, if possible. Uh, oh, yeah, it will, it will nice. be awesome. Uh. そうですねと,とてもいい考えだなって私はすごい昨日も聞いてたんですけどやっぱりあの彼はまあ9月まであのワーキングホリデーのビザがあるということで、うん、あの9月までは、まあ、今、長崎にいるんですけどこれから福岡行って、まあ、沖縄行ってっていうのを旅行をするそうなんですけどで9月にまたフランスに帰ったら、まあ、やりたいことがあると。やりたいことはやっぱりこう動物愛護っていう話をしてたんですけど、まあ、動物をまあ守るシェルターっていうねところを作って、まあ、施設ですね動物保護の施設を作ってお姉さんと一緒に最初はあのそのシェルターを作ってあとはそこであの野菜を育てたりであのウーフィングウーフィングのシステムをすごい気に入ったので、まあ、ウーフィングの人たちを。まああの受け入れたりして、ま、ゲストハウスでま旅人を受け入れたりでいろんな人をこう、まあ、巻き込んで、まあ、コミュニティを作りたいっていうのを、ね、今からやりたいということでこんなあ,のあまりです、ね、日本では聞かない話かなと思うのですごくあの興味深いと思ってすごい話を昨日聞いてたんですけども。If possible, I would like to add just one thing. So we, we talk about vegetarian a lot, but in France I say I'm just vegetarian because when I, it's still difficult when you eat outside in restaurant to eat vegan. Vegetarian is quite easy in big cities, but、mm. vegan is still very difficult. But actually, when I'm、uh, at home, I- I'm vegan. So、oh. I-, I just want to say that vegetarian is n- already nice, a good step, and、uh, it already a n s w e r to a lot of problems.、Mm. But、uh, it's not enough、uh, to just be a vegetarian. It's better to go vegan for sure because the、mm. milk industry、yes. is as、That's、bad as the other. Food industry.、Mm. I say milk, milk mainly because it's the main、uh, problem to me at least. Yeah, yeah. And、uh, the other thing is like,、um, yeah, just buy local because、mm. even if you're vegetarian, if you buy products that came from all around the world,、mm. then also bring problems because、uh, even if you talk about soya, tofu,、mm. every industry.、Yeah. There are problems with, with it, so just being vegetarian and buy food that comes from everywhere in the planet,、mm. you bring more problems. So. そうですね、あと最後にちょっと一つ付け加えたいということで、まあ、彼はちょっと今ベジタリアンなんですけど、乳牛とかの,その牛乳産業とかっていうのも結構あの。環境に問題があったり、その粗悪な産業だったりする実態があるので、まあ、ちょっとできれば本当はビーガンあの、牛乳も卵も食べないというところが一番環境にはいいっていう考え方なんですけども、やっぱりあのビーガンって何もその食べ体から、動物の体から出るものが食べられないので、そういったあの制限がかかっちゃうと、結構あのフランスとかでも。ベジタリアン、特にビーガンのレストランっていうのはオプションがあまりないそうなのでなかなか難しいでも彼は家,の家で料理をするときはできるだけもビーガンあのその動物性のものを使わない食事をしているということで本当はできればこうビーガンがいいんだよっていう話はすごいしてましたで、えー、今この地産地消っていうのを推奨してるんですけどなぜかっていうと、まあ、の地域でできたものを地域であの消費することによって、まあ、そこのまああのまあ、何を食べているかというところもまあ見える化するというところもあるんですが世界からまあ特に日本はまあ輸入に頼ったりすることも多いんですけど輸入に頼ってこう世界からいろんなものを運ぶことによってそのまあその輸送にかかるあのエネルギーとか地球環境には良くないということで大きな産業から物を買うことによってやっぱりそのいろんなあの自分が見えないところでいろんなことが行われている。結局のところ自分でわからないところで地球環境を汚染しているっていうことにつながるんじゃないかっていうところで地,地産地消をね推奨しているということです。It's very interesting. Thank you very much for today's interview. <笑>ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。この番組は MBJ トラベルの提供でお送りしました。<音楽>